are you doing here today? <laughs> bon question. What am I doing here today? Well, they told me they were having this fabulous salon, the, the 80 s the 80s, and I'm doing my show. <clears throat> uh, je fais le spectacle demain. I'm doing my show tomorrow. Uh, le, le mal au trésor de Nelly Olsen, a spectacle comique. And today I'm signing autographs. I have my book. Uh, I have uh, photos. We have our wonderful magazines uh, about uh, the spectacle and about La Petite Maison. And I'm meeting all of my fans. And I'm also enjoying all of this fabulous 80s stuff. I, I have my jacket. It's a, like adamant. I have uh, earrings like Madonna. Um, so, yes, I'm totally 80s. <laughs> <rire> vous aussi, vous travaillez sur le spectacle La Malle au Trésor Oui, tout à fait. Voilà, c'est un spectacle que Callison et moi faisons en duo. Je suis donc euh, le metteur en scène du spectacle. De quoi parle votre spectacle uh, what, uh, In your show, what you will discuss Oh, well, in La Malle au Trésor de Nelly Olsen, it's very good. Um, Patrick et moi, we have a grand mal, a big trunk of treasures, of props. And we actually go into the audience. C'est un spectacle interactif. It's interactive. We go into the audience and people pull things out of the box. And for chaque objet, there's at each object, there's a sketch or a video or a story behind everything. And uh, je raconte l'histoire de le tournage de la petite maison dans la prairie. Uh, aussi les stories from my life as well. And it's, it's very crazy. It's very funny. We don't know what's going to happen next because strange things come out of the box. Uh, Patrick goes through the audience. I go through the audience. It gets very, very silly. It's uh, like children's theater. It's like circus. It's comme le cirque. Um, it's really good. It's if you like Little House in the Prairie, you will love it, and even if you did not watch the show, you will like it. <laughs> En quoi consiste ce spectacle ah, C'est un spectacle humoristique qui euh, replonge les gens dans l'atmosphère de la petite maison dans la prairie, euh, dans une ambiance très chaleureuse, très intimiste. Alors il y a beaucoup d'anecdotes de tournage, il y a des vidéos, des passages les plus drôles de la petite maison dans la prairie. Et puis on, on va vraiment au cœur du public. C'est vraiment un spectacle qui brise les, les barrières traditionnelles entre public d'un côté, artiste de l'autre. Là on va dans le public, il y a des gens qui montent aussi sur scène. Donc c'est vraiment euh, très chaleureux dans l'esprit euh, Petite Maison dans la Prairie. <rire> Alors, comment vous avez eu cette idée À la base, j'ai écrit un livre d'analyse du succès de la Petite Maison dans la Prairie, et de là, puisque c'était la série de mon enfance, je crois, comme, comme beaucoup de monde. <rire> et de là, c'en est des amis qui avaient des acteurs, dont Alison. Et un jour, je lui ai lancé ce défi, ce défi fou, finalement, qu'elle apprenne le français et qu'on se produise en France avec, euh, avec des spectacles pour euh, finalement... Euh, ben, tout simplement faire plaisir aux gens qui ont aimé cette série, qui ont grandi avec cette série, qui ont peut-être plus le temps de la regarder maintenant, mais pour qui ça représente une part de leur enfance, une part de leur vie. Et du coup, ben, le temps d'une soirée, ben, ils se replongent dedans. Et euh, ça fait combien de fois que vous jouez ce spectacle How many times did you play this show Oh, I can't even keep count. For 10 years now, for 10 years, I have been doing a show. We were doing, um, Patrick and I doing a show, uh, Confession d'une garce de la prairie, Confessions of the Prairie Bitch. We were doing that. Uh, we started uh, 10 years ago. And now for several years, we've been doing La Malle au Trésor aussi. So uh, I've been performing all over France. Uh, toutes les communes, les petites communes, uh, c'est avec l'esprit de Walnut Grove, uh, dans la série. Uh, all over the small towns in France, meeting all of my fans and doing the show now um, several times a year over and over again for 10 years so I, I have lost count of how many performances Et pourquoi vous faites ça en France Why do you do that in France uh, Because I found out uh, my première fois en France en 2002 my first time here I was on a talk show and I found out that people in France are crazy for Little House on the Prairie tous les gens en France, absolument fous pour la petite maison. And and in the USA. I think, je pense un petit peu, there's a response, especially for Nelly Olsen. Mm. Okay, I think you like Nelly Olsen better, maybe, than the Americans. Maybe a little bit, a little bit. So I found out how much the French love Little House on the Prairie and how many fans I had here. And I was doing a show, je fais un spectacle en anglais, in, in my country, chez moi. And um, Patrick said, you know, we could do this show in French. It's possible. And I thought, would it, would it, would it crazy idea. I've always loved France. I've always loved French food and French movies and French people. To do a show 
dans, en autre langue, to do a show in another language for an American actress, it's crazy. It's absolutely the most bizarre thing. And so I said, okay, I'll try it. I will do it. And it's been a, a gigantic success. We're now in our 10th year of traveling the country doing these shows. And, and people just, they love it, love it, love it, love it. So, yes, I have to do it. When you was a kid, did you like friends like that? I did. When I was a little girl, I had a lot of storybooks uh, uh, about France, little French mice. And Very strange. Uh, we had a lot of stories about France, and there was a lot of TV shows and movies about France. And, and early on, I discovered French food. I, I used to watch Julia Child make things on television. <laughs> And I always wanted to go to France. I think, uh, pour moi, France pour des enfants, uh, America. Uh, France est comme uh, Disneyland uh, or Hollywood pour des enfants français. So it's a fascination with Americans for France, and I absolutely had it. And of course, I mean, if you watch Little House on the Prairie, La Petite Maison, uh, Nelly, uh, Tous les Poupées, Les Robes, say, Oh, de Paris en France. All of her clothes are from France. So I, I always knew one day I would come to France. I, I did didn't realize it would be like this. It's the craziest thing. What you thought mm -hmm. about French people? I like French people. You know, you have such a reputation in America. The cliché, the cliché in the français. Oh, they're terrible. You're, you're so mean. They said, méchant. No, the French, French people are very polite. I think in many ways, you're more polite than most Americans. Really? Oh, we're awful. <laughs> We're terrible. We're the worst. Um, no, French people are very sweet and very kind. And, and you, you meet French people, and within an hour, they're taking you to their grandmother's house for dinner. It's, 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 there's real warmth. You say chaleur, the, absolutely the warmth, the connection, the emotion. Uh, the cliche, I think, is true, that French people like to express emotion more. Wonderful. It's, it's great for me. And now you pass more times in the France or in the USA? Uh, there's been a couple years. I think I was here more because I, I came. I came in March, and then oh, I came back in June, and, and then I had this thing in August, and then I came back in October, and I was like, did I did I just spend more of the year in France? So yes, I, I spend a lot of time here. <laughs> uh, do you have other project like a movie or? Something? Yes, a lot of little things. I have my, my, my show in English, I do, of course, my, my show. Um, I've written a book, uh, Confessions of a Prairie Bitch. I'm working on a second book. Um, I try to do little independent films and pièces de théâtre. Uh, I'm looking forward to there may be a, a, a horror film in Los Angeles that are interested in having me in it, and I'm excited about that because I've never done a horror movie. I like horror movies. So I say, Yay, I get to do that. Um, but I'm doing a, a lot of things, of course, with, with little house. There's um, the tour, my, my French tour shows in May and June here. I have some dates in New York in May. I have a show there. And then uh, I'm back here in August uh, in France. There's an event. And then there's another uh, Little House reunion in America in March. Um, so yes, I'm, I'm constantly busy. It's very nice. Thank you. Thank you. Vous produisez aussi aux États-Unis euh, Non, aux États-Unis, Alison fait d'autres choses, mais là, c'est vraiment un spectacle, deux spectacles qu'on ne joue qu'en France, Belgique et Suisse. Et ce ne serait pas un projet Non, puisque je crois qu'on a par ailleurs nos vies, ça veut dire qu'Alison a par ailleurs beaucoup de projets aux États-Unis, moi j'ai beaucoup de projets en dehors, en France, donc on n'aurait pas le temps de, de faire ça en plus. Et vous écrivez aussi des livres voilà, j'écris et, et j'édite des, des ouvrages. Euh, qui, euh, donc c'est une collection qui s'appelle Forever. Euh, c'est une collection qui a pour but de de, de s'intéresser, euh, de faire un bilan finalement sur la carrière de certains acteurs, souvent les acteurs qui ont marqué les années 80, acteurs ou chanteurs d'ailleurs, euh, qu'on connaît pour un, un rôle connu ou une chanson connue, mais qui en fait ont un vrai parcours derrière passionnant et que le public ne connaît pas. Et donc moi j'ai voulu mettre en avant, mettre en valeur euh, avec des, des, des ouvrages de 60-70 pages, toute leur carrière. Alors il y a par exemple Antonio Fargas alias Eugui les bons tuyaux de Starsky Hutch, carrière passionnante, bien au-delà bien au-delà de ce rôle, euh, le tout dernier que j'ai fait c'était sur Sandra, la chanteuse euh, qui chantait Maria Magdalena et plein d'autres choses euh, et puis voilà, et puis évidemment des acteurs de la petite maison de la prairie aussi, bien sûr <rire> c'est essentiellement sur les années 80 voilà, pas uniquement, mais essentiellement en fait je me fais plaisir voilà, c'est vraiment des projets, euh, pas des projets qui sont là pour faire du business euh, c'est vraiment pour mettre en avant des gens qui ont marqué ma vie 
et que j'ai envie de mettre en valeur simplement et qui sont tous devenus d'ailleurs maintenant des amis puisque je vous parlais d'Antonio Fargas, le guide des bons tuyaux, c'est vraiment devenu un, un ami proche et euh, d'ailleurs il était très ému de, euh, de voir ce travail finalement euh, rendant hommage à, à, à tout son parcours. Et vous avez d'autres projets Écoutez, euh, pas particulièrement. On a, vous savez, je, mon, mon vrai métier, c'est prof de français, donc euh, je suis quand même pris par ailleurs dans d'autres choses. Donc, je continue à éditer mes, mes ouvrages et on continue à faire nos spectacles qui, euh, qui font le plein. Donc, ça nous, ça nous touche énormément de, de, de réaliser qu'année après année, puisque ça va faire dix ans, là, on va fêter nos dix ans, mais les spectacles continuent à marcher. Donc, c'est euh, très touchant que, que les gens réservent cet accueil à Alison. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement Alors là, dans nos prochains spectacles, alors que je vous dis, il y en a un dans le nord, il y en a un en Belgique, il y en a un en Moselle, il y en a un en Charente-Maritime, euh, il, il va y en avoir vers Béziers, Perpignan, euh, enfin voilà, il y en a un petit peu partout, voilà. <rire> Et en région parisienne aussi. Où est-ce qu'on peut retrouver vos ouvrages Alors, un, il y a un site internet qui s'appelle Forever Collection bigcartel.com b i g c a r t e lcom mais euh, sinon de toute manière en allant sur le site d'Alison Andrim il y a nos coordonnées et donc on peut rentrer directement en contact avec nous sans problème Merci. <rire> avec plaisir